阿维情的这幅作品。这幅画有些年头了，虽然不是他鼎盛时期的作品，技巧呢也不如现在娴熟，但却是一幅难得的用心之作。阿维，请看啊，这构图、色彩还是光影过度，都很花心思。对了，这幅画还得过奖，有证书。尺寸虽然不大，但二位是行家了，一定明白像这种佳作，不管是从收藏的角度，还是将来的升值空间，都是不可多得的，是吧？嗯，是不错。莫老师的肖像画在市场上已经不多见了，这张更是珍品了。请问这画里的模特是谁呀、啊？具体是谁，我也说不清楚。不过。应该是在他生命中有着不可替代的地位吧。当然了，也有可能谁也不是，只是藏在他内心深处的一个影子而已。我觉得本身它就是一种个人情感的表达，这就是他的画作的。嗯，要支票还是银行转账？都行。哎，梁叔，哎，我小花，哎，你干嘛呢？我请你吃饭啊？吃什么炸酱面呀、啊？来涮肉去，涮羊肉。对，没错。行，我过去接你去啊。尊尊，尊尊，你姑姑现在出息大了啊！我今儿吃涮羊肉去，涮羊肉。小花，哎，你这个花十块钱推头都嫌贵的主，今儿怎么想起请我吃涮羊肉来了？有什么喜事儿吧？我妹啊，找了一特牛叉的工作。哎呦，这丫头终于有出息了。我们老方家光宗耀祖，事就交给她了。恭喜恭喜，嗯嗯，大喜事儿。咱姐好好喝喝，得着。哎，好。吃。哎，能说啊？那我妹妹啊，我这有大出息了。让他给您拍写真集啊？给我啊？嗯，哎，我这把糟骨头啊，再拍那就是一项了。真没拍，您的身子骨比我硬了，酒量比我大。您要您要再拍，没人赶上拍婚纱照呢。哎呀，婚纱照！梁叔啊，这热酒下了肚了啊，您那个没什么话想跟我说吗？比如说，给刘姐染个头什么的。你小子。三句话不离本行，不是我又说你喝一口。那啊，你也老大不小的了，从今往后啊，你妹妹也不用你那么操心了，你就不想着给自个儿张罗一个？咱要人品有人品，要长相有长相，那心眼儿啊，比那筛子眼儿还多呢，就没有合适的吗？我这条件你又不是不知道，你条件怎么了？哪儿差呀？浑身上下的零部件全是原装的，我看挺好。跟我说说，有没有瞧上的姑娘啊？有倒是有。谁家烟囱不冒烟啊？嗯，我们家烧煤球呢，人家烧天然气，不在一起。我知道了。哎，那他知道吗？小芳，这就是你的不对了。人生在世啊，能够谈恋爱，就那么几年。年轻的时候啊，是有贼心没贼胆。老了，贼心也有了，贼胆也有了，贼美了。你说我老了吧，我才明白，什么金钱呐、啊、地位啊、房产呐、啊，都跟你们年轻人说的一样，神马都是浮云。家有万贯，喝着。哎，您鸟您鸟，还是两手攥空拳。你就拿我这辈子吧，我娶了一个贤惠的媳妇。还有个孝顺的儿子，生活的很不错呀。可是偏偏生在福中不知福、啊。等我老伴儿真撒手走了的时候，我算是醒过神来了。那么好的日子，过得跟车轱辘转似的，不珍惜呀、啊。等人突然没了，明白过来了，也已经晚了。梁叔啊，我还真没问过你，阿阿姨她是脑溢血，睡个午觉就没醒过来。所以小芳啊，我得跟你说，要珍惜眼前人呐、啊，说不定哪天呐，日子就给你拦腰斩断，要不留遗憾，知道吗？
不就一层窗户纸吗？捅破了拉倒。那，那窗户糊的要不是只是一玻璃？你要的跟我抬杠是不是？你不去试去，你怎么知道不行啊？那我要是试过，试过了，无外乎两种结果：一个是啊，人家姑娘同意了，嘿，皆大欢喜；二一个，人家看不上咱。是无所谓，但是一爷们儿，咱已经脸皮厚到干媒婆这地步了，你害怕丢人呢？呃，其实男女的事儿啊，你比我知道的多多了，我没有必要开导你。你要自个儿不认怂，那你就是水泥墙捅一大窟窿啊！真捅，真捅啊！那折了呢？折了疼一时，不会后悔一世啊！你得记着这句话：花有重开日，人无再少年。听说，我这就给打电话。哎，别介，这不是时候。我说呀，你等哪天，捯饬的干干净净的，穿的漂漂亮亮的，当面跟他表白呀。班长叔，您您您不干我们这行，真是糟践了，真的。我干你们这行，嗯，我脸皮薄。我丢不起那个人，你这孩子怎么丢人呢？旧社会这叫媒婆，哪是旧社会？你知道我们新社会叫什么？叫什么？叫婚介顾问。那不还是媒婆吗？是是，这就是媒婆。吃点水果。嗯。哎呦。哎。今儿换了一天吧，对不对？你说呢？给你摁摁啊！哎呀，哎，这儿吗？啊，对对，就这儿。哎呀，舒服吧？嗯。哟，你今天是怎么了啊？不会是做什么亏心事儿了吧？哎，你这人怎么那么犯贱呢？对你好也不行，不摁了。哎，行，给你开个玩笑，瞧你对不起的。我呀，巴不得你天天对我这么好。想得美。来。嗯，我给你商量个事儿啊。嗯，我最近啊认识了几个高端客户，话是那些话人家都瞧不上。瞧不上拉倒，让他们到卢浮宫买去。哎呀，你别生气啊。我的意思呢，你话是不是有些老作品嘛？搁着也是搁着，你不总说知音难觅，你锁在柜子里怎么找知音啊？哎，不如拿出来给他们开开眼。你放心，价钱我一定开得高高的。这要是有人接住了，也算是对你的认可嘛。哎，你觉得嘞？知音难觅啊。嗯。成，反正这些话呢，我也带进不了棺材。不如现在趁着市场好，给他们找个好主人。行，那你看着办吧。哎，好嘞。哎，不不，你等会儿啊。要不这样吧，我。我先把他们整理一下。整理什么呀？有什么好整理的？哎，就这样吧。哎，我给你沏壶好茶，今天朋友刚送的，等着啊。这人生在世啊，谈情说爱就那么几年儿。年轻的时候啊，是有贼心没贼胆儿；老了，贼心也有，贼胆儿也有，贼美。人家看不上咱，是无所谓。但是一爷们儿，你要自个儿不认怂，那你就是。水泥墙捅一大窟窿啊！那折了呢？折了疼一时，不会后悔一世啊！要珍惜眼前人呐，说不定哪天呐，日子就给你拦腰斩断。要不留遗憾，知道吗？花有重开日，人无再少年。
重开日，人无再少年，会有重开日，人无再少年。喂，哎哎喂，哎，那个，哎什么？你今儿在公司吗？我我有有点事跟你说，我我过来。你谁呀、啊？我我我我呀，我。我开玩笑呢，看把你给吓的。什么事儿、啊、那么着急？我现在要跟总部的人开会，回头电话说吧。啊，不是我，我还是见面说吧。啊，什么事儿、啊、这么严肃？那这样吧，中午吃饭的时候你到公司来找我行吗？我现在要进电梯了，不能再说了啊。哎，这么着再见。慢点吃，别噎着啊！来，喝点这个。伯母，我的吃相是不是好丑啊？让伯母您见笑了。<笑>没什么。哎，你够吃吗？要不我再给你做点。够啊，够啊。其实我平时就是一瓶优酸乳就够了，但是吃到伯母您做的早餐，我真的忍不住啊，想出吃一个哎。<笑>其实啊。其实没什么的，你一个姑娘家的，一个人背井离乡，怪不容易的。给伯母您添麻烦了，谢谢伯母。<笑>不麻烦，不麻烦。哎，依依啊，嗯，你能帮阿姨一个忙吗？伯母您说，只要我做得到。嗯，你帮我劝劝小康，让他回英国继续念书。我看你们俩走得比较近。年轻人啊，更容易沟通。我现在说什么他都不听。其实我一直有劝莫菲回去，他性格比较急躁，没有耐性，一门心思想实现自己的人生价值。可我觉得，不管做什么，都要先把基本功学扎实，不然一切都是空谈。<笑><笑>你说的太对了，真的太对了。哎，他说什么了吗？啊？莫非有跟我讲你们的家庭？其实他也不是不想回去念书，就是对您和伯父有逆反心。我觉得，如果他有一个像样的父亲，应该会好一些。那伯母，您没有考虑过再婚吗？嗯，其实不怕你笑话。呃，最近啊，还是有人给我介绍了。嗯，可是，你怕莫非不同意？我可以帮你劝劝他。哎，不不不，那个，我看你还是帮我劝他回去念书。我都这把岁数了，无所谓。哟，嗯，哟，起挺早啊，起来了，来吃早餐吧，来，忙去上班了啊，坐着吃啊，牛奶别忘了喝啊，谢谢伯母。嗯。一大早的，你给我妈扎什么针啊？那你那刺猬样还用找我扎？那我怎么感觉她有点奇怪啊？妈想让我劝你回英国念书，那那你怎么说呢？我能怎么说呀？天应着呗，只要他有求于我，我就能踏踏实实的跟这住。行，寄生虫，倒是挺爽啊。嘿，有这么跟总经理说话的吗？要不是为了帮你做图，我用不着在这儿待吗？你知道当演员多辛苦吗？嗯。你也是的，我要有这么一妈，甭说让我出国念书了，出国装马桶我都乐意。那你去吧，啊，你替我去。刷你。喂，你到哪儿了？哎，有点塞车。哎，应该快了吧？我跟你说啊，你别到公司找我了，我在公司下面的茶餐厅吃饭呢。哎，什么事儿？神神秘秘的，不能在电话里说。哎哎，那还还是见面说吧。行，那你快点吧啊！师傅，咱咱能快点吗？我也想快点，咱不能压着前车过去。您看这么堵，你要着急的话，不行坐地铁吧
，边吃饭边用手机不健康哎。可以跟你一起吃吗？这边不太熟，一个人吃很闷的。好啊，请坐。厂来这边吗？对啊，就在公司下面嘛，很方便。听说这边蛮有名的。还好，但是他的收费做的的确是不错，很多公司的人会专门过来打包啊。嗯，味道不错，要不要来一点？不用，你先来。眼睛是心灵的窗户，是吧？谈恋爱这一般不走正门，都是分窗户。这个我教教你吧，先这么有个角度，是吧？有角度看人家，然后呢，看见之后，哎，有点微微笑，一低头，这时候恋恋不舍，一闲着，哎。这位是小姐的男朋友、呃，不是不是，呃，我们是很好的朋友，就是哥们儿。哎，什么是哥们儿？呃，哥们儿就是我不把他当成男的，他们把我当成女的，就是可以模糊掉性别感的那种好朋友。呃、啊，所以是 gay friend？ 呃， kind of <笑>。<笑>啊，那时候。你说我我不知道你约了朋友，那回头我给你打电话，我先走了、啊。哎，不用不用不用，你不用走，我们开玩笑呢。你不是有事跟我说吗？你说吧。不好意思，我先接个电话。啊啊，行。喂。How are you？ 怎么样，帅吧？行啊，你口味够重啊。这个挺猛的，得有个一米九两米吧。这么大个的通字机可不多见呀、啊。行啊，怎么认识？什么路子？哪来的呀？听口音不像本地人呀、啊。看你这一脸花痴的样子，见你人不是一天两天了吗？口够严的，都没给我提过呀。你查户口呢？你不是有事儿跟我说吗？你有话说吧。怎么着？我来的不是时候，让我赶紧说完混蛋是吧？还长脾气了你？那好，你慢慢说。是这个。你妈呀，那个，不是张老师找对象吗？嗯。然后我就准备了点资料，老太太先过遍堂。呵，你妈跟包公似的，那真是明察秋毫，一丝不苟。这这不发愁，想跟你商量商量。啊，那我看现在倒也无所谓了。嘿嘿嘿嘿，您这春心荡漾的和衣服似的。呵，扫一地呀，你这是。你滚，有那么明显吗？我刚才观察你半天了，这我平常教你的招全使了，费眼神，撩头啊，对，就就这么笑，呵，笑的啊，欲擒故纵的劲儿。行啊，找对人了是吧？那你看见我了？你有没有观察他呀、啊？你觉得？对我有意思吗？嗯 ，OK OK， 他吧，我觉得是。从从表面看吧。我心情我明白了，我知道我比他大好几岁呢。哎，算了，我们写字楼上面有这么多年轻漂亮小姑娘，我哪有戏？不过你给我介绍男朋友，就要朝着这个标准找啊。当然，标准可以下来百分之二十，你看。有地方试了吧，叶女士，就这样啊？您您觉得就像他这个啊，按我这条件啊，就照照他比，如果他降下百分之二十五，我也信。你别闹了，那百分之二百五是差不多。是，我也觉得我就是一个二百五。啊？哎呦，不好意思，哎，您坐，您坐。公司有些事情，我得上去一下，我们慢慢聊。答应就买了。那多不好意思啊。没关系，下次你请我吃饭。好啊。嗯，我先走了。哎，再见啊。哎，得嘞。你觉得他说这话是什么意思啊？他他这意思是下回你买单。你认真点行不行啊？我问你，你觉得我跟他有戏吗
剧都看不懂，那那什么，我郭经理已经把研究透了，你就直接跟我说吧，他怎么回事。行，我给你翻译啊。杨大卫，美籍华人，毕业于工商管理学院硕士学位，曾在几家跨国公司任职，现任东风标致华北区销售副总经理。喜欢运动，呃，会游泳、滑冰、滑雪、跳水，呃，航海。他还考下了小型的飞机驾驶执照，嗯，还喜欢音乐，会弹钢琴、小提琴，喜欢艺术，最喜欢莫奈的作品，而且他还很有爱心，曾经在非洲的无国界慈善组织当过三个月的志愿者。行行，明白，明明白了。歌词大意就这样，琴棋书画样样精通，德智体美全面发展，是吧？王同学，是不是有一点相形见绌啊？胡说什么？你按他这样，那布拉德皮特也就比得明白了。哎，你看，你看这腹肌，一块一块，是不是有点像那个布朗的蛋糕啊？哎，叶叶山女士，啊，我我觉得啊，你你之前没有对男人这么有兴趣吧？我现在看你有点不适应，但当然也也可以理解啊。你像他他这个条件啊，你别说是你。我要是个女的，我也对她就有兴趣。但是，哎，你不觉得有点问题吗？啊，你看她这么出色啊，各方面条件都好，但是她一直还单身，你这肯定得有点问题吧？能有什么问题啊？人家上面写的很清楚、啊，呃，之前两年她一个人环球旅行，做单身背包客，单身背包客怎么谈恋爱？啊，这这还行啊。不过她也说了，现在呃想在中国长期发展，稳定下来。可惜啊，我比他大三岁。那那没事儿，哎，女大三抱金砖，现在流行姐弟恋，真的。你你你看他这个，他一看就是属于喜欢比他大的那种类型。真的吗？真正能看得出来。哎呀，你看他这这这块叫什么蛋糕来着？布朗尼蛋糕。对，这这块布朗尼蛋糕就是老天爷为你定制的。真的？哎哎，你有他名片吗？有啊。你不是要约他吃饭吗？现在约他，不是，你你这就给他打电话了，就就就这么约呀、啊？直没瞪眼的？那那可不直不瞪眼的吗？来来来，不是，喂，啊你好，呃，我是叶山 Sandy。哎，叶山 ，How are you？ 有事吗？哦。其实也没有什么事情，啊，就是这样。我想谢谢你今天中午为我付了午餐钱。没关系，这是小事啊。啊，当然我也想问你什么时候方便，我想回请你。你看这个周五，你有时间吗？周五，周五，周好像不太巧，你今天排事。哦，那周六呢？周六的 schedule 还没有确定，不过我可以给朋友做。喂，你怎么给挂了？那还不挂？听话，听音乐，锣鼓听声。你没听出来，他根本就没那意思。你再再说几句，自讨没趣了。可是你让我给他打的，你怎么突然给挂了？太不礼貌了！不行，我得跟他解释。哎，这这这这这这，你傻不傻呀？你凭什么打呀？现在他等你，知道吗？你等他给打过来，你你这主动权掌握咱手里，这叫反客为主，懂吗？那他万一不打过来怎么办？你怎么知道他一定会打过来？你先冷，你先冷静一点。刚才那几句话虽然是驴唇不对马嘴，但是这个二踢脚的撵子你已经给点着了，是吧？咱现在就躲在一旮旯等着听响，你这时候沉不住气往一探头，啪，眼睛准蹦瞎了。我刚才表现有那么差吗
，是不是觉得特像花痴，神经不正常啊？你刚才呢，神经相对还是正常的，但是你精神有点错乱。你是一个离过婚的女人，你还不了解男人吗？男人都是贱骨头，你不能给他们好脸。你们俩打过来了，打过来没有？没有<笑>那我那我接着，我该说你。你先深吸一口气。好，那该干嘛？我一一会儿一接啊，你说说德华啊，你才打过来啊？谁是德华？你管谁是德华呢？你你想不想泡他呀？德华，你怎么才打过来啊？啊，那我我我是 David。哦、oh, ，David 啊，我还以为是我另外一个一个朋友打给我呢。啊，那那个德瓦是谁啊？你就说是你的一个普通的异性朋友。啊，德华是我一个普通的异性朋友。啊，我说让他等一会儿啊。David， 你等一会儿啊。嗯，那好的。在哪等着呀？一直等着。对，我告诉你，他他等，只要能等超过三十秒，就说明有戏，你知道吗？你确定？哎呦，我我要男女之间这点事儿弄不清楚，我怎么跟这行混呀？你就相信我吧，你只要把他那好奇心调动起来，我保准他他他比一小金巴还听话。我可不喜欢小金巴。嗯，如果非要把男人比作是狗的话。我倒希望是个金毛，起码阳光、帅气、有活力，而且还聪明。哎，那你你觉得我我像哪种狗啊？卷毛的，贵妇？你呀、啊？啊？呃，你还是像个爬行动物。啊，当然比蜥蜴强一点啊。我我是说，嗯，比方说青蛙，看水陆两栖，什么环境都能适应，滑头滑脑，而且一叫起来没完没了。那，如果我要是喜欢你，是不是就等于是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？那如果我亲了你，你会变成青蛙王子吗？那得试试再知道。四十五秒，他还在线上。<笑>你怎么给挂了？嗯？啊？梦中之鳖跑不了了。五秒钟之内肯定打过来。你呀、啊？神了神了！<笑>那你说我接还是不接？没。当然是不接了，亮着呢，该干嘛干嘛，子当没听见。你这不耍人玩的吗？保持神秘感，欲擒故纵，你怎么没文化呀、啊？走走走，咱俩换个地儿聊天去。啊，走啊！今儿啊，不务虚了，我教你点实在的，降驴十八掌。这第一招，顺毛摸驴，你知道吗？你你不能什么事都吹毛求疵、啊，你看什么不顺眼的，你就急着把脸跟人硬掰，这不行。这驴脾气越掰越硬。那要是原则问题怎么办呢？你你你见没见过那种就训练小狗撒尿？你你光打它不行，你给它惹急，它给你枕枕头撒一泡。你得讲究方式方法，循循善诱，让它自觉自愿的发生改变。你只要方法得当，它哪怕就是一头牛粪。他也能开出一朵鲜花来。那人家是牛粪，你是什么呀？我
，我就是当你面对牛粪的时候教你使筷子那个人。滚！你反应有点慢。滚！你正经说。怎怎么了？嗯，没事。你是不是觉得你在这干活，我在这休息不合适啊？嗨，你不是在那儿找灵感吗？又不是闲着，对吧？没事啊，我就是有点累了，甭管。哟，那我，我给你捏捏。嗯、啊，放松一下啊。嘿，干嘛动手动脚？你不是累了吗？啊，休息休息休息休息。力度还行。嗯嗯，还挺孝顺的。哎，以后啊，你也教教我做图，我帮你分担一点。这个是咱俩的工作室，不能可你一人造，是不是？呃，对不起，我叫你第二招啊，听驴弹琴。就是不管他说什么，你你听着都得笑，感觉听着特别投入。那是不好笑怎么办？假笑啊！啊，皮笑肉不笑就，哎，不是，那不是，你那这糊弄傻小子不行，你知道？你这这人一眼能看出来，你你拿捏着这尺寸分寸，你你不能是大笑啊、狂笑啊，说笑一半咔笑不下去，这都不成。你最好就是会心一笑，啊，你这这样也不对，你你你这样你实在笑不出来，你就这么想，他就是一头驴，嗯，正坐在你对面啊。然后正聚精会神的在为你弹琴，哐哐哐弹。但是你一看不对呀、啊，这个驴，这驴怎么弹琴啊？它它没有手指头啊！哎，你你就你就这样笑就特别好，真的。你刚才那种笑，就特别勾人。这样就行啊？哎，哎，那不行不行，得得得恢复一下，恢复一下，你找一找一找。呃，你再提示我一下，那个不对呀、啊，驴没手指头啊！啊啊，这大耳朵呀！不行，我上个厕所去。行了，行了，行了，行了，你怎么着吧？啊，舒服点了。嗯，还行。你就是坐的时间太长了，肌肉都僵硬了，歇会儿放松放松吧。啊。哎。我给你讲一笑话吧，一笑你就放松了。你说我讲笑话呢？听好了啊！啊，说吧，从前有一根火柴，它在大街上溜达，它走啊走啊，走啊走。走着走着，他就觉得脑袋痒痒，他就开始挠，越挠吧就越痒，越痒吧就越挠，挠着挠着挠着挠着，你猜怎么着？不知道。砰！他把自己给点着了。嗯，<笑>我跟你说啊，这个笑话我给好多人都讲过，就你笑了。你知道这为什么吗？说明啊，咱们俩的脑电波在一个频段上。啊，对啊，要不然咱俩是合伙人呢？是吧？嗯，你忙活着，我给你拿酸奶去啊。降驴十八掌第三招，驴粪蛋的表面光，你得置办点新的行头，知道吧？你这降驴十八掌是现编的吧？我们家衣服多的是，我不用买新的。知道你们家衣服挺多的，而且我都见着过，是吧？这挺有品味的。但我跟你讲啊，这有品味跟那个性感还是不一样。什么不一样啊？品品味，品味是留给那些长得不好看的。那你长这么漂亮，你就你就展示你的性感。哎，真真，我跟你讲啊，你这就就这这么说呢，怎么
我给你举个例子吧，嗯，就比如说这这粽子啊，这粽子你甭管它多好吃，你粽子叶子你不包一点，你哪知道里边是肥肉丁还是咸蛋黄啊？哎，我是一白领女性啊，我是上班的人，我而且是一个领导，我天天穿成那样，我怎么上班呢？啊？我现在不是说你穿着上班的衣服，你不是约会，你领导约会的时候也可以展示自己的性格。这这就,就,就算你天生丽质啊，你你天生丽质，你你你你怎么我我我怎么给你解释？就这么举例子吧，比如说啊，比如你喜欢吃布朗尼蛋糕，对不对？对啊。布朗布朗布朗尼蛋糕，我我给我给你做成一粑粑那样的，你你吃得下去吗？太恶心了，去。什么呀？你得选点衣服，这这衣服呢，你真的你选你选衣服，你你得相相对的就是不能太。不不不能太拘谨，但也不能太轻浮，高端大气上档次，但同时呢，又又又又显示出一点那个啊啊，撩撩人心肺，撩撩撩动人的感觉，性感撩人。那这种衣服你，你你知道，你质感上面最好就是摸上去就像皮肤的质感，知道吧？你跟没穿一样是吧？不是，眼睛看的时候还是穿了，但是用脑子一想就就基本上没穿。哎，我跟你说，你你就这个这个，你你到时候你这衣服啊，你你你你。你你选一个就是稍微这，领口稍微开一点，是吧？把锁骨给露出来。嗯。啊，后后边呢？后边你你知道这人这这这脊椎脊椎骨这四个自自然纹据点是吧？所以从颈部到背部、腰部到臀臀部，你你穿高跟鞋一提臀是吧？到臀部这儿，啊，你你显出一个这个那个弯曲的曲线了。正面是吧？那个那个视觉线啪一个。什么呀？说啊。啊，这个我都不能细说，细说。就成流氓了，你本来就是一流氓。哎，我怎么是？那你帮我选衣服吧，按照你们男人的眼光选呗。呃，嗯，我我我觉得要要依我的眼光，其实男人眼光就不穿是最漂亮的，但是还是得穿啊。这家店可能不不是你的 style， 咱们咱们在那边看看。下所有的男人都是动物，没有例外的是吧？有例外，我是例外，但我属于稀有动物。总体来讲没例外。叶晨同学，我跟你讲啊，啊，这这人他就是动物，灵长类哺乳动物，这没错吧？只要是动物，这一定有两个需求：第一，生存；第二，繁衍。就这人为什么那么努力，巴结上司呢？啊，乐此不疲的，就为了赚钱、赚人民币啊，能能能生存下来。嗯。那那为为什么不停的谈恋爱、找姑娘啊？还。那是为了繁衍，还专找女更漂亮的下手，就是为了改变基因，这就是天性，懂吗？看来你对人性的研究还是挺深刻的。我可以跟 David 好好的聊一聊，讨论讨论。我跟你讲，跟跟跟男的千万别聊什么自己对人性的看法、人生，这都没劲，你知道吗？男的不想听这个，他觉得这女的这还特烦的。你越这么聊，人越觉得，尤其别聊自己的事儿，一聊自己的事儿，我跟你讲，他他绝对不爱听。你怎么知道不爱听呢？说不定他愿意聊呢。你想，他每天在办公室，他琢磨什么？琢磨跟你谈人生、谈理想，那瞎扯。他就是琢磨跟你。那除非他不是纯纯爷们儿，你懂吧？怎怎么着？不服气啊？冲我梗脖子？脖子，脖子动动不了了，这这这，哎呀，哪哪动不了了？这这这，我刚刚试衣服的时候就觉得难受。这疼吗？呃，这不是这这下面。啊，那我就我我我带你去找一个专门看脖子这儿，我给你治治。走走走走，你别头一回跟人约会，人觉得你好像不高兴似的。啊，我在你那儿存点东西行吗？啊，你知道有的东西搁在家里不合适。什么违禁品呢、啊？就是一幅画，在你这儿搁一段时间行吗？啊，我请你吃饭，好不好？好，这就过去了。为了以后，黑战，白跳，就这样。黑跳，这人干嘛的呀？剃头的，兼着给人推拿。你疯了吧？你让这种人给我治脖子？这一看就是个游医，撑死了剃个头什么的。哎，算了，我要去医院吧。别别别别，你别小看这路边的，路边都是高人，那高人也不一定都在深宅大院里啊。
你看前前一段你没看网上有一个什么大师啊，就住住在什么王府里边，是不是？好些个大官啊，什么大腕儿、大款都纵着呢，最后一查是个骗子。那说什么变变变戏法的，变条蛇，还告诉自己什么灵魂出窍。那你怎么知道这个人不是变蛇的？他在万一把我脖子给弄折了，我就彻底没人要了。哎，这这不是变蛇的，这这，你你要折了我要。啊？我我说你你要是折了的话。别别别，我还是当健康人。来来来，没没问题。梁师傅，梁师傅，梁师傅，哎哎哎，啊，您受累啊。哎，我一客户。脖子不知道怎么卡扭了一下，今儿得见见见客人，你这这很简单，你请坐。不不不，要不然算了吧，我觉得还行，不用吃。哎，不，你坐着，你让梁叔给看一下，没问题。你先坐着，您坐着啊，慢点啊。哎呀，哎，咔嚓一下，当时。哦。哎呀，换衣服的时候。哎，这这这，你慢点。哦。这这这，这这很简单。啊。康康，依依，我回来了。伯伯，你回来了。哎呦。哥哥一天辛苦了，哎呦，瞧这孩子，嘴真甜，又在家里闷着做广告呢啊！那您家叨扰总要做些什么呢？我帮你拿到厨房。好,好，好，康康，嗯，人家芳芳是来北京采风的，你倒好，整天拉着人家帮你干活，你呀、啊、应该尽地主之谊，带芳芳出去玩玩啊！我知道啊，你甭管了。今天怎么买这么多东西啊？人家芳芳远道而来。我呀，给他买一些土特产，嗯啊，看他喜欢吃啊，我特别高兴。谢谢伯母。早知道当年啊，我也应该要个女儿。您这么喜欢她，干脆认她当干闺女呗，反正她也没妈妈，是吧？嗯、热敷一下就会好的。您呐，肯定是空调房间里待久了，着凉了。啊，没错，刚才那试衣服这样确实挺凉的，要不然这不见效，咱一会儿去蒸一桑拿去，直接给这个寒气给它逼出去。不用不用，就在这待着吧，敷着还挺舒服的。那可可不可？那个梁叔这是特好的普洱。不用，谢谢。小芳、嗯，要不让姑娘先敷着啊，咱俩下盘棋。啊啊，不用，我就陪她聊会天，没事。不用陪我，你去下棋去吧。啊，那行。包我给你拿着啊！哎，这是你的普通客户吗？啊，是。我瞅着不像啊。你说你，你要是不当 CIA 都糟蹋了，真的。这就是你喜欢的那个。哎呀，您快点下棋吧，您甭管了。啊，这当年那残局是吧？啊、对对对，你使的黑的白的，我使的白棋啊。该黑该黑的走，白的走啊。哎，黑的走，那我替您下黑的啊。嗯嗯。要不换个毛巾，不用的吧？你先下棋。哎，得嘞，好嘞。所以自小就是家兄在照顾我，为供我留学，他缩减用度，委屈自己，到现在，连女朋友都还没有。小小年纪受了这么多的苦，真难为你了。你说的这些啊，阿姨都理解。我就认识个小伙子，他们家的情况跟你差不多，也是一个人带着妹妹。好小啊！啊，芳芳，阿姨挺喜欢你的。你看这样行不行啊？如果你愿意，阿姨给你做干妈。不管你将来走到哪儿，北京都有个家，有个亲人，行吗？妈，那人家认干闺女都得给红包。啊，对对对，是得给红包。哎，芳芳。我是不是说错话了？啊，没有没有，妈没事，我去看看他啊。您做饭吧，这个给我吧，我拿给他。嗯。行啊，方姨，演技越来越精湛了，都演成干闺女了。钱我给你拿来了啊。怎么还不开心啊？我妈做饭，别装了啊。要多少我给你拿。抓
了你的头啊！什么都跟你妈说，有病吧你！我不是故意要说出来的，对不起，对不起啊！这这钱你拿着吧。咱们以后就是一家人了，有什么事儿我罩着你啊。滚！你先罩着你自个儿吧，回头你妈给你找个后爹，谁罩着谁还不知道。你说什么？后爹？放松，放松。哎，啊！怎么样？松开嘞！啊，一下就好了。这，你看，高人吧？喝口茶。哎呀，顺英轩，您您太神了，这太好了，这一下就好了。我跟你说的，这不是变蛇的。嗯，我们拿衣服，咱们走了。哎，哎，好。哎，这你抓点紧，好好跟你说的话，别忘了。啊，这这您就甭管了。来来来。啊，谢谢。谢谢你啊，梁师傅。太神了，您这是。嗯，别老吹空调了。哎，不吹了，不吹了，绝对不吹了。行了，那我走了啊。谢谢啊，谢谢啊。到时候给您下棋。哎，得嘞，得嘞，得嘞。再见啊。来，就是一幅画。哎，我证明啊，这什么意思？这是。我最近啊，认识了几个高端客户，画什么那些画人家都瞧不上。我的意思呢，你画是不是有些老作品了？搁着也是搁着，你不总说知音难觅，你锁在柜子里怎么找知音啊？不如拿出来给他们开开眼。你放心，价钱我一定开得高高的。你看这画怎么样？价钱好是吗？不好意思，你先看一会儿，我接个电话。来接。喂。喂，白姐，你是不是动了我储藏间的画了？啊，没有啊。除了你，还有谁能进我的画室？你好好想想。放在最里边的那幅，装在纸盒子里的。我不知道，也许是你儿子拿的呢。储藏间的钥匙只有你和我有，而且随身带。你老实说，你是不是把那幅画给我卖了？啊，我这样忙着呢，回头再说吧。啊，挂了。喂，喂。哎，康康，啊，芳芳她没事吧？啊，她没事儿，没事儿。我能，我能问您件事，什么事儿啊？说吧。就是，就是。哎呀，吞吞吐吐干嘛呀？快说，啊。其实也没什么事儿，就是、嗯、就是想问问您，您有没有打算给我找一后爹？啊？你怎么突然问这个？我就是随便问问。哎，小康。你放心，只要你不愿意，妈绝对不会。谁说我不愿意了？妈，您看您跟我爸都离婚这么多年了，啊，他倒好，什么都没耽误。您说您呢？头发都白了。小康，妈是怕你。怕我什么呀，妈？我是那种不分好赖的人吗？哎呦，这些年你身边要是能有个知冷知的人，好好照顾你。你也不会老得这么快，是，都说养儿防老，但是我毕竟不可能陪您一辈子。要是真有一个合适的人对您好，您就麻利的赶快在一起吧。只要他对您好，对您干闺女好，我就承认他。好孩子，妈没白疼你。哎，妈，你怎么这么早就做饭啊？啊，我一会儿要出去，所以给你们做上。那妈，辛苦您了啊。哎，那我先进屋了。
啊，挺好的，你你你转一圈，转一圈啊，转一圈，哎，不赖不赖，啊，优雅而且还不不不失性感是吧？可我总觉得那么别扭，我穿的太正式了，我穿的不正式，挺好的挺好的，所以好衣服就是穿的别扭，知道吗？才漂亮。那我见着他我说什么呀？你你就这么跟他说，你说我叫叶山，今年三十三。结婚离过婚，比你大三岁，你的三抱金砖，我看哪个男都不顺眼，就觉得你舒服啊！你赶紧把衣服脱了，把那包和腹肌露出来。老娘是个色魔，让老娘摸摸。神经病啊，你真是！进来。哎呦，叶总，东方标志的太尉找你。他怎么来了？哦，在哪儿呢？门口呢。不不，你跟他说，我不在公司。哎，对对对对，没事。你跟他说，让他十十秒钟以后进来。得嘞。我和你媳妇儿昨晚在结公婆，知道吗？你都造型好了，知道吗？没问题，没问题。来来来，摆个摆 pose， 摆 pose。摆什么 pose 啊？十，就这样啊？九，八，七，交给你了。六，不是，你都交给我，我怎么，我能对付得来？嗯，进，进来。哎。David。哇 ，You look beautiful。啊 ，Thank you。明天公司有商务晚宴，我正在试衣服。我们今天下午通知电话，你们让我一直等，可是没有回电话给我。哦、oh, ，sorry， 我我我当时太忙了，所以我就。哦，那个，其实我现在依然很忙，要不然你先回去，回头我给你打电话。我是想说，如果你晚上没事的话，我们可以一起吃晚餐。吃晚餐？对。呃，好啊，那我们下班以后，我们下班以后，嗯，在一楼大堂见。OK， 好，晚上见。晚上见。拜。你吓死我了！你干嘛呀你？这算把你服装占满了，不垫了。你干嘛？你走了？你不管我了？失了你能修心在个人。徒儿，像有一天你修成了正果啊，千万别跟别人说这些损招是跟为师学。再见。哎，你这不都有避险动的吗？行啊。这么大块肥肉送我们叶总嘴里了，是不是？怎么了？你有意见啊？你你不觉得这抢鬼的跟你叶总特搭特和谐吗？不是，你也别忘了，我也是你的会员，你怎么不撮合我呢？势利眼，阴谋家。你你你不是会员也喜欢那哥们吗？我我我就觉得你这人阴气特别重，你兴趣上有问题啊？我呸！人家是纯爷们儿，人家喜欢的可是女孩，只不过说话比较洋气而已。哦哦。行，那我明白了。行，你你不喜欢男孩的事我信，但你要说你喜欢女孩，我还是不信。不是，人家就是纯爷们儿嘛，不笑什么笑？我什么意思啊？到底喜欢什么呀我？对不起，全是我错。过去我说话太多，请你不要生气，不要怪我。拿起电话，这嘿，这电话还真来了。喂，喂，哎，师傅，我六的。啊，有事儿啊？师傅，您来店里一趟吧，有一个大姐找您。找我？谁呀、啊？您稍等一下啊，大姐。哎，喂，梁师傅，你好，我是刘慧云，小芳介绍我来染头发。他跟你说过吧？您知道吗？知道，知道，知道。哎，我在外面呢。啊，那就算了。我也一时兴起跑过来的，改天再说吧。不不不，你不能走，你在这儿等我啊。我我一会儿就过去啊。哎哎。啊，那好，那麻烦您了啊。你让小六子接电话。喂，哎，师傅，要不我先给大姐洗洗头？你洗什么头啊？就你那个手艺，你就负责呀。把茶沏好，等我过去啊！哎，好嘞，好嘞。大姐，要不您先坐一会儿，我给您沏杯茶。那好，真的不好意思啊，给你添麻烦
。梁师傅，你说我这头发是不是得染染了？小六子，哎，师傅，您吩咐。去，对面超市拎两瓶啤酒回来。得嘞，咱们先洗洗吧。嗯。嗨<笑>，我还以为你要喝一口呢。洗发要用啤酒洗。<笑>这个啤酒啊，嗯，是最养头发的。这个办法既简单又实惠。一会儿啊。多抓抓，让营养充分吸收，吹出来以后啊，准保你满意。这个土办法，所有的发型师都知道，就是不能够告诉你们，否则的话，那些个发廊怎么赚钱呢？其实您看，就这几根白发，不染也就不染了。现在很多产品呢、啊，都是化学的。烧头皮不说，保不准呢、啊，健康上还出毛病了。我是怕白发呀、啊，显老。哎呀，这个人呐、啊，跟谁较劲，也不能跟老天爷较劲。人呐、啊，都是分年龄阶段的美，为染这么几根白发，坏了健康，值当的吗？<笑>我都这把岁数了，哪还谈得上美啊？<笑>这个美呀、啊。就是看上去舒服，比如说，年轻人看了您，有一种和善的美；同龄人见到您，觉得有一种成熟的美；九十多岁的老头子见了您，还以为您是黄花大闺女。你说话真有意思。你干嘛去了？怎么不接我电话呀？都到家了，接什么电话呀？你等等，干嘛呀？我问你，我那幅画呢？你弄哪儿去了？哪幅画呀？你别给我装糊涂！啊、哦，那幅人物啊，卖了。谁让你卖的？你为什么不跟我说一声？不是你让我自己看着办的吗？这会跟我起什么急啊？我昨天晚上才答应你的，今天一早画就没了。你肯定是之前就把画给卖了。你告诉我，你卖给谁了啊？你赶紧给我追回来，收了人家多少钱？你给我退回去。你什么意思啊？不就卖了你幅画吗？那画怎么了？对你就那么重要啊？你画了几十幅画呢，怎么偏偏那幅画不能卖啊？嘿，还藏最里边，包的跟粽子一样，藏什么呀？你一早急急火火往画室赶，就是为了转移那幅画吧？这幅画对我很重要，是非卖品。是画重要还是画里的那人重要啊？你把我当傻子呢？我看你是惦记着那画里的人吧？我告诉你啊，不要什么事都上纲上线，这跟画的是谁没关系。你糊弄孩子呢？你卖出去那么多作品，没见你心疼过这样？哼，我说你整天待在画室里不出门，哦，原来是对着那画瞎想呢。你打，有本事你打。白洁，你别把这想的那么肮脏。我告诉你，我在意的不是画里的人，是我画那幅画时的心境，是那时那刻，懂吗？哪时哪刻？是你俩入洞房的那时那刻，还是他给你生孩子的那时那刻？不是我跟刘慧云的那时那刻，是我的那时那刻，我自己的那时那刻，懂吗？我告诉你，白洁，你既然跟了我们，就要接受我的过去，而不是把我的过去一笔抹掉，也别想改造我。你真要把我拦腰斩断，那我就不是我了，懂吗？那你谁呀、啊？行，你狠。我最后再问你一遍，这画卖给谁了？忘了。忘了。啊？忘了。啊？好，你等着，有你后悔的时候。我等着。